افغانستان کی مخصوص صورت حال میں جو ضیاء الحق شہید کی زندگی کا اعلیٰ ترین مشن رہا ہے ان کی وفات کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی مجاہدین کئی طرح کی مشکلات کا شکار رہے ضیاء الحق شہید نے اس معاملے کو اس قدر مستقل مزاجی کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر روشناس کرایا کہ خود امریکہ پندرہ ماہ بعد اس حقیقت کو سمجھ پایا اور بین الاقوامی سطح پر مضبوط اور ٹھوس موقف کی بنا پر کامیابی حاصل ہوئی of foreign ministers which met in Islamabad in May last set in motion a process of resolving the Afghan crisis through peaceful negotiations. It adopted a resolution based on the following principles. The immediate unconditional and total withdrawal of Soviet forces from Afghanistan the restoration of the independence and non-aligned status of Afghanistan, respect for the right of the Afghan people to determine their own destiny and to choose their own form of government in accordance with their own wishes, free from external interference. روس کی اصل طاقت اور کمزوری کا جو اندازہ انہوں نے لگایا وہ ان کے تجربے کی بہت بڑی دلیل تھی ان حالات میں انہوں نے بھارت کے ساتھ سرحدوں کو مسلسل ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی جس سے وہ پیس ایفینسو کا نام دیتے ہیں انہیں معلوم تھا کہ روس کی خواہش ہے کہ بھارت پاکستان کو ایسا الجھا دے کہ پاکستان افغانستان کو بھول جائے اس محاورے پر جو مدد انہیں سابق وزیر اعظم مراجی ڈیسائی کی پالیسیوں سے ملی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے افغان مسئلے کے ابتدائی دور میں بھی روس کی قیادت نے مسٹر ڈیسائی کو ماسکو میں مدعو کیا واپسی پر انہوں نے ضیاء الحق شہید کو ایک پیغام میں یہ انکشاف کیا کہ انہیں روس محض اس لیے بلایا گیا تھا کہ بھارت پاکستان پر دباؤ ڈالے ڈیسائی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا جس سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچا لیکن خود مراد جی ڈیسائی کو اس کی بہت زیادہ قیمت ادا کرنا پڑی مراد جی ڈیسائی کے انکار کے بعد بھارتی پارلیمنٹ میں پہنچا لا گیا ارکان کی حمایت کم ہونا شروع ہوئی جس کے نتیجے میں پہلے چرن سنگھ وزیر اعظم بنے اور پھر عام انتخابات کے نتیجے میں اندرا گاندھی برسر اقتدار آ گئی جس نے افغانستان کے بارے میں جس نے افغانستان کے بارے میں بھرپور مانتانہ رویہ اختیار کیا صدر شہید نے کابینہ کے مشورے سے اندرا گاندھی کی آخری رسوم میں شرکت کی جب اندرا گاندھی کی چتا کو آگ لگائی گئی تو ہوا کے رخ کی وجہ سے دھواں اور حدت اس طرف آ گئی جہاں مہمان سربراہ نے مملکت بیٹھے ہوئے تھے جنہیں اپنی نشستیں اجرت میں چھوڑنی پڑی اس افرا تفری میں جناب ڈیسائی نے شہید ضیاء الحق کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کے ہوٹل تک پہنچایا چتا سے ہوٹل تک سفر کے دوران انہوں نے صدر شہید سے روسی رویے اور دباؤ کے بارے میں تفصیلی گفتگو بھی کی اس دباؤ کے سامنے نہ جھکنے کے سبب اقتدار سے محرومی کا ذکر بھی کیا ضیاء الحق شہید نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ مناسب وقت پر جناب ڈیسائی کو امن ایوارڈ دیا جائے گا